Khi nói về giáo hội Công giáo Roma, chúng ta không thể nào không nhắc đến các giáo hoàng. Đây là vị lãnh tụ tinh thần, người lãnh đạo tối cao của giáo hội Công giáo trên toàn thế giới. Trong quá khứ, quyền lực của giáo hoàng lớn đến mức các vị vua của các cường quốc còn phải ngả mình tôn kính. Ngày nay, tuy quyền lực giảm dần nhưng tầm ảnh hưởng của giáo hoàng vẫn còn rất lớn, không có bất kỳ một tòa án nào trên thế giới được phép xét xử giáo hoàng một khi ông không muốn. Tuy vậy, vị trí giáo hoàng không phải tự nhiên mà có, cũng không phải do giáo dân bầu ra, mà quyền quyết định ai trở thành giáo hoàng nằm trong tay một tổ chức chỉ gồm số ít người gọi là mật nghị, hồng y. Trong đó, tiếng nói của các vị hồng y của giáo hội có vai trò cực kỳ quan trọng, nếu không muốn nói là duy nhất để chọn ra ai sẽ trở thành giáo hoàng. Vậy Hồng Y là người như thế nào? Tại sao họ lại có vai trò quan trọng như vậy? Ngoài bầu nên giáo hoàng thì Hồng Y còn có quyền gì nữa? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay. Mọi nẻo đường đều dẫn tới Roma. Đó là câu nói huyền thoại từ thời đế quốc La Mã cổ đại. Nó diễn tả rằng Roma hay kinh đô của La Mã chính là trung tâm của thế giới. Thời cổ đại đã như thế, còn thời ngày nay thì sao? Nói một cách không khoa trương thì Roma vẫn là trung tâm của thế giới, đặc biệt là với tín đồ của đạo Kitô giáo. Tôn giáo có số người theo đạo nhiều nhất địa cầu bởi vì ở Roma có một đất nước vô cùng nhỏ bé nhưng vô cùng quyền lực đó chính là Vatican. Vatican nằm lọt thỏm giữa thủ đô Rome của Italia ngày nay, nơi có trụ sở, nơi ở của Đức Giáo Hoàng, của các hồng y để lãnh đạo công giáo toàn thế giới. Các lãnh đạo và chính khách của mọi đất nước đều dành sự tôn kính cho giáo hoàng, Vatican và tất nhiên là cả các hồng y. Tiếng nói của họ tất nhiên có ảnh hưởng chính trị không hề nhỏ đến thế giới. Thực tế là danh hiệu Hồng Y không xuất phát từ thời kỳ đầu của Kitô giáo. Vào thế kỷ thứ nhất, Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây tập tự giá bởi chính quyền La Mã, nhưng ông đã kịp để lại lời giáo huấn và dặn dò 12 tông đồ của mình với trách nhiệm truyền bá Kitô giáo. Và vị tông đồ trưởng, người được Chúa Giêsu tin tưởng nhất chính là Thánh Phêrô. Thánh Phêrô sau khi rời khu vực Trung Đông đã đến thành phố Roma để quản lý giáo phận tại đây. Ngài ra sức truyền bá Kitô giáo mặc cho sự cấm đoán của chính quyền La Mã và Thánh Phêrô cũng được coi là giáo hoàng đầu tiên của giáo hội Công giáo. Lịch sử giáo hoàng là như thế, nhưng Hồng Y không ra đời ngay từ những ngày đầu của Kitô giáo. Chức vụ này bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ 11 do nhu cầu từ cách quản lý. Thực chất số lượng giáo dân trên toàn thế giới lên đến hàng chục triệu người vào thời điểm đó. Một mình giáo hoàng thì không thể quản lý hết được, vì thế rất cần những vị có chức sắc phụ giúp quản lý ở mức độ vĩ mô, có được đặt tên là Hồng Y. Trong tiếng Latin, Hồng Y là Cardinal, lấy từ tiếng gốc của Cardo, có nghĩa là bản lề, then chốt, cổ trụ. Thật vậy, vai trò của Hồng Y thực sự quan trọng trong việc duy trì và phổ biến kinh thánh. Quản lý các giáo dân và nhiệm vụ quan trọng nhất của họ chính là chọn ra người làm giáo hoàng. Chữ Hồng Y được lấy từ Hồng Y giáo chủ trong tiếng Hán. Hồng có nghĩa là màu đỏ, Y tức là y phục, trang phục. Từ này ám chỉ bộ quần áo mà nhà chức sắc này thường mặc có màu đỏ tươi, đội mũ đỏ. Tuy vậy thì nó không liên quan gì đến từ gốc Cardinal trong tiếng Latin, chỉ là không thể có danh từ phù hợp ngắn gọn đủ nghĩa để mà dịch ra từ này ra tiếng Việt, nên người ta đã gọi một cách hoán dụ là Hồng Y. Vị trí Hồng Y là một nhà lãnh đạo cao cấp của giáo hội công giáo toàn thế giới. Họ thường phải đạt tiêu chuẩn là giám mục, linh mục của một giáo phận nào đó. Thế nhưng đó chỉ là điều kiện cần. Muốn trở thành số ít trong danh hiệu Hồng Y cao quý, giám mục hay linh mục cần phải thể hiện được kiến thức sâu rộng về Kitô giáo, về kinh thánh, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần tận hiến như Chúa Giêsu. Chưa hết, vị ấy còn phải có những đóng góp thực sự lớn lao cho giáo phận của mình quản lý và cả những giáo hội công giáo trên toàn thế giới. Thực tế, quyền hạn và quyền lực của Hồng Y không cao hơn giám mục hay là linh mục thông thường, nhưng mà danh hiệu này như là một thứ công nhận đóng góp của một vị trà sứ nào đó cho Kitô giáo. Họ được nhiều thẩm quyền ưu tiên hơn, được đại diện cho giáo hoàng ở nhiệm vụ ngoại giao và bổ nhiệm các linh mục, giám mục khác. Các Hồng Y do chính giáo hoàng lựa chọn và giáo hoàng được toàn quyền quyết định không phải xin phép bất kỳ cơ quan nào. Khi được nhận chức vụ Hồng Y là một vinh dự cực kỳ lớn lao không chỉ cho bản thân, cá nhân của người đó mà còn cho cả giáo phận, cả đất nước người ấy đang sống. Khi được trao tặng chức vụ này, họ sẽ được đích thân giáo hoàng trao cho chiếc mũ Zucato hoặc chiếc mũ Brita bốn cạnh đều màu đỏ tươi, được khoác áo choàng màu đỏ, đeo cây thánh giá lớn trước ngực và tay cầm cây trượng. Ngoài ra các hồng y còn được đeo nhẫn biểu tượng cho phẩm giá, lòng hiệp thành với kỳ tổ giáo. Hồng y hợp thành với nhau tạo nên hồng y đoàn hay viện hồng y. Tổ chức này cực kỳ quan trọng đặc biệt là trong việc bầu ra giáo hoàng mới. Khi một giáo hoàng cũ qua đời hoặc thoái vị, hồng y đoàn lập tức họp mặt để mà chọn ra người kế vị. Và chính trong số những hồng y cũng là ứng cử viên rất tiềm năng được ưu tiên lên làm giáo hoàng. Hội nghị này được gọi là mật nghị hồng y, thường là do hồng y niên trưởng, tức là do người đứng đầu hồng y đoàn điều phối. Tất cả sẽ được bỏ phiếu kín và nội dung cuộc họp sẽ được tuyệt đối giữ bí mật với thế giới bên ngoài. Cho đến khi có kết quả thì Hồng Y Niên Trưởng sẽ thông báo cho toàn bộ giáo dân trên toàn thế giới tại quảng trường Vương Cung Thánh Đường của Phaero ở
Các hồng y không chỉ có vai trò trong việc chọn ra giáo hoàng, họ còn có nhiệm vụ quản lý cả giáo phận trên toàn thế giới. Tuy nhiên, hầu hết các hồng y sống và làm việc tại Vatican. Hồng y niên trưởng và các vị có vai trò quan trọng được giao quản lý các giáo phận xung quanh thủ đô ở Roma. Hồng y được chia thành ba cấp bậc. Cấp bậc thứ nhất gọi là hồng y giám mục giáo phận xung quanh Roma, có bảy giáo phận như vậy bao gồm Ostia, Palestia, Palestina, Albano, Frascati, Porto Santa Rufina, Sabina Pozio Miteto và Velci Sydney. Tất cả đều nằm sát thủ đô của nước Ý, họ thường xuyên ở cạnh giáo hoàng và phụ giúp ngài. Cấp bậc thứ hai của hồng y là linh mục, đây là các hồng y phụ trách các giáo phận ở các nước, chẳng hạn như hồng y phụ trách giáo phận thuộc Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam. Cấp bậc thứ ba là hồng y phó tế, họ thường đứng đầu một cơ quan của tòa thánh thuộc Vatican. Cấp bậc này cũng sống tại Vatican gần giáo hoàng. Thực tế thì cấp bậc ở đây không có nghĩa là phân chia quyền lực, tất cả họ đều có quyền như nhau, chỉ là cách để phân chia nhiệm vụ theo truyền thống lâu đời của giáo hội. Trong số các hồng y thì có một số người rất đặc biệt, đầu tiên có thể kể đến là vị trí hồng y nhập chính. Đây là chức vụ tạm thời trong thời điểm giáo hội đang bị thiếu vị trí giáo hoàng. Ngài có nhiệm vụ tạm thời thay thế giáo hoàng để mà điều hành công việc cho đến khi mật nghị hồng y chọn ra người chính thức. Đến đây có lẽ nhiều người sẽ tự hỏi là Việt Nam có hồng y hay không? Thực tế là Việt Nam có một bộ phận người theo đạo Công giáo. Theo thống kê thì có 6,1% dân số tương đương với 5,9 triệu người theo đạo Công giáo và tôn đức giáo hoàng Vatican là một lãnh đạo tinh thần tối cao. Nếu xét theo các tôn giáo tại nước ta thì Công giáo chiếm số lượng đồng nhất từ 44,6% trong lịch sử kể từ khi có giám mục bản địa đầu tiên vào năm 1933 thì cho tới nay Việt Nam đã có tới 6 vị được tân phong hồng y. Trong đó có 5 trên 6 người ở cấp độ linh mục một người duy nhất ở cấp độ phó tế, vị hồng y đầu tiên là đức cha Giuses Maria Trịnh Như Khuê. Ông được tấn phong vào năm 1976 bởi đức giáo hoàng Paolo VI, người gần nhất là cha Ferro Nguyễn Văn Nhơn, thụ phong vào năm 2015 bởi giáo hoàng Francis. 4 trên 6 người đều là cai quản tổng giáo phận ở Hà Nội. Như đã nói, giáo hoàng toàn quyền tự do trong việc phong người nào làm hồng y. Tuy nhiên, sự tấn phong không phải là tùy tiện mà người ấy phải đạt được những thành tựu và đóng góp lớn lao. Với 6 vị hồng y trong lịch sử, 100 năm không phải là quá nhiều nhưng cũng cho thấy đóng góp đáng kể của giáo hội Công giáo Việt Nam đối với Công giáo trên toàn thế giới. Sau khi được bổ nhiệm, những hồng y đương nhiên thuộc về giáo sĩ Roma và thành công dân chính thức của Vatican. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích video này thì hãy like, subscribe và bấm nút để không bỏ lỡ bất kỳ sản phẩm nào của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.